Declaro aberta a presente sessão. A Comissão de Constituição e Justiça discutiu na 12ª reunião 27 projetos dos 40 que estavam em pauta. Desses, 16 receberam parecer favorável e seguem para aprovação em plenário. Os projetos aprovados, um é de autoria do Poder Executivo e transforma o Hospital Regional Wallace Itadeu de Melo e Silva em Ponta Grossa em Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais. A matéria recebeu uma emenda substitutiva do primeiro secretário, deputado Plauto Miró, e do deputado Péricles de Mello. Autoriza o Poder Executivo a transformar o Hospital Regional Wallace Tadeu de Mello e Silva em Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais e transferi-lo para a Universidade Estadual de Ponta Grossa. Também aprovado o projeto de autoria do deputado Edson Praxic, que obriga a especificação e divulgação da quantidade de calorias em cardápios de bares, hotéis, fast foods e similares. Outra matéria com parecer favorável é de autoria da Comissão Executiva, que altera o regimento interno da Assembleia Legislativa. Nosso parecer é favorável, apenas por, até por economia de tempo, poderia fazer a leitura de todo substitutivo, acho que não, não há necessidade. Mas nosso parecer é pela aprovação, senhor presidente. Entre os projetos rejeitados está um de autoria da Comissão de Turismo, que cria a Delegacia do Turista no Estado do Paraná. Outro é de autoria do deputado Neyle Prevô, que exigiu o limite de tempo para agendamento e realização de procedimentos cirúrgicos no Sistema Único de Saúde do Estado. Esse projeto ele retornou de diligência. Tem aqui a manifestação da Secretaria Estadual de Saúde que se manifesta contra, com o um argumento dizendo de toda a dificuldade para fazer esses agendamentos e dizendo que isso também teria um acréscimo de gasto muito grande. Nós sabemos que a realidade é essa que o deputado Ney coloca, que hoje existe uma demanda excessiva, que para se marcar uma consulta especializada, às vezes um exame, ou um procedimento cirúrgico demora realmente meses, em alguns casos até anos. O que ele propõe seria o ideal, mas o, a própria secretaria diz o seguinte, que hoje seria inviável, teria que contratar novos serviços, teria que ter um, um acréscimo de gasto adicional, então na nossa avaliação o projeto é inconstitucional, optamos pela não aprovação.